containing the line of greatest slope of the plane torque P and acts at 30 degree to the inclined plane as shown in figure 2. The coefficient of friction between P and the plane is find the magnitude of the normal reaction between P and the plane. Tamam. Ee, bize e, şey coefficient of friction mu, mu diye verildi. Bize şimdi reaksiyonu sorar. A şıkkında B'de de mu'yu sorar. Şimdi arkadaşlar e, bu bir equilibrium sorusu gibi çözülecek. Niye? Çünkü direction of motion'da da forslar dengededir. Net force sıfırdır. Acceleration sıfırdır. Constant speed'de gider cisim. Oldu mu? Dolayısıyla equilibrium gibi yani forslar hem x yönünde şuna x yönü direction of motion'u x diyelim. Direction of e, bu vertical to the plane tarafında y diye kabul edersek e, her ikisinde de kuvvetler dengede olacak. Evet. Şimdi bakalım e, benim çözümümü ve oradan konuşalım. Bakınız. E, biraz karışık gibi görünür kuvvetler ama aslında hiçbir şey yoktur. Bakın 4G weightimizdir. Onun komponentlerini yazdım buralara. Bunu ezbere yazarsınız zaten. Sonra bu 36 Newton var. Bu 36 30 derece. Onun komponentlerini yazdım. Burası cos, burası sin. Reaction'ımı işledim. Şimdi friction force'um da aşağıya doğru değil mi? Evet. Çünkü yukarıya doğru itmeye çalışır bu force. Constant speed'de gittiği için friction force da bunu dengeliyor bu force'lar birbirlerini ki e, constant speed'de 16'da gitsin. Peki. Şimdi ben ne yazabilirim? Bakınız bu resme. Buna y yönü derseniz bu iki kuvvet buna eşit olmalı. R artı 36 sin 30 eşittir. 4 çi cos 30'a eşit olacak. Buradan ben rahatlıkla R'yi bulabilirim. Kolayca. Evet. Çok kolay. Şimdi A şıkkı böylece bitmiş olur. B şıkkında ise X yönündeki kuvvetlerin dengesine bakacağım. Yukarıya doğru bu force var. Eşittir. Bu ikisinin toplamına. Bu zaten belli. Bu nedir? Mü çarpı R. Mü arıyorum. Arda şimdi bulundu. Yani şöyle bir denklem çıkar karşıma. Evet. R'yi yerine koyarım. Buradan da mü'yü bulurum ve sonra biter. Okay. Peki. Peki. The evet. force of magnitude 36 Newton is remote. Evet. Find the distance that P travels between the instant when the force is remote and the instant when it comes to rest. Tamam. Şimdi 36'yı diyor ee, kaldırdık. Bu 36 Newton'u kaldırdık. Evet. Ee, bakalım nasıl bir durum karşımıza çıkıyor şimdi. Şimdi C şıkkında e, 36 Newton'u kaldırdığımızda e, reaction bir göstereyim şekilde isterseniz onu bakınız. Şimdi bu 36'yı kaldırdığımızı düşünelim. Bunun komponentleri yok. E, şu Y yönünde Umut, e, ne vardır? R bu kuvvete eşit olacak. 4G cos 30'a. Değil mi? Evet. Bunu söyledim. Bunun olmadığını düşünelim. Diğer kuvvetlerimize bir bakalım. Evet. Bakınız çözümde de reaksiyonu bu şekilde buldum ben. Ondan sonra acceleration'ı bulmaya çalışacağım. Yani deceleration aslında. F eşit M yazacağım. Eee um, Şimdi bu 36 kaldırıldığı anda cisim yukarıya doğru gitmekteydi. 16 hızıyla değil mi? Evet. İniş alış bidi 16 idi. Direction of motion yukarıya doğrudur. Şimdi bakın bir kere daha göstereyim. Şimdi yukarıya doğru e, bu kuvvetin de etkisiyle constant speed'de gidiyordu. Şimdi bunlar kaldırıldığında e, cisim bu hızdan yavaşlayıp bir yerde duracak. Biz de onunla uğraşıyoruz. Şimdi ne kaldı geriye? Direction of motion yukarıya değil mi Batu? Evet. Ama cisme etki eden iki tane kuvvet kaldı. Başka yoktur hareket yönünde. Onlar da harekete ters yönde her ikisi de. Deceleration'a sebep olacaklar. Anladım. İşte bu iki kuvvet. Şimdi ona bakalım. Bakınız. İkisi de eksi olarak yazıldı. Dikkat ederseniz. 4 g sin 30 ve mu çarpı r yani friction force. Eşittir m a. Masamız 4. Buradan bir acceleration buluyorum ben. Eksi 11 diye. Yani deceleration var. Ve cisim yavaşlayacak. İlk işim bunu bulmak. Şimdi ben 
e, ne kadar daha gidip duracağını istiyorum. Dolayısıyla V kare formülünü uygulayacağım. Uygulayacağım evet. Final velocity'm 0 olacak. 16'da gidiyordu zaten. Initial velocity modur. A yerine eksi 11 yazarsam Say mesafeyi buluruz. bulurum ve evet. bu iş biter. Ee, böylece C şıkkını da yaptık ve soruyu da bitirdik. Paper da bitmiş oldu. Değil mi? Evet. Güzel bir paperdi bence Batu. Kesinlikle ee, Umarım hocam. bizi Hazırlıyorum. izleyen arkadaşlar da e, bu paperi e, ve çözümlerimizi beğenmiştirler. E, peki bugünlük dersimizi burada noktalayalım. Peki, hocam. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.